বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয় ভালো আছো আমিও বেশ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ যথারীতি আমরা চলে এসেছি আমাদের দশম শ্রেণীর ভিডিও ক্লাসে তো আমি তোমাদেরকে ভিডিও ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী তাহলে দেখো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা পড়েছি দ্বাদশ অধ্যায় শুরু করব আজকে আর প্রিভিয়াস ক্লাস আমি শুরু করে শেষ করেছি একাদশ অধ্যায় আর খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম তাহলে খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম শেষ করার পরে তোমাদের একাধিক সৃজনশীল এবং বহনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর আমি লাইভ এবং ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আজকে আমাদের নতুন অধ্যায় নতুন অধ্যায় আমরা যাচ্ছি আজকে তো পুরনো যে পড়াটা পড়িয়েছিলাম আমি সম্মিলিত বোর্ড দু হাজার এখানে ছিল তোমার হচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সাথে কথা বলেছি আচ্ছা সেই প্রশ্নগুলো থেকে আমি একটু পড়া ধরে নিই তোমাদের আচ্ছা তুমি বলো যে অসম্পৃক্ততার পরীক্ষার জন্য কোন দ্রবণ ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ গোট সুন্দর হয়েছে ব্রমীন দ্রবণ ভালো বলেছ ব্রমীন দ্রবণ ছাড়া আর একটা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা আছে সেটা কি বলো তো তুমি হ্যাঁ গোট পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গারেটের জারণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলো কিন্তু খুব মজা করে তোমাদেরকে শিখাইছে এবং তোমরাও কিন্তু খুব ভালো করেই শিখেছ আমি আশা করছি তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে তোমরা অনেক ভালো পড়ে পড়ছো আমি আশা করছি তো আমি আর কথা না বাড়ি আমরা নতুন অধ্যায় সূচনা করতে যাচ্ছি আজকে আজকে নতুন অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় আমাদের জীবনের রসায়ন তাহলে অধ্যায়টা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে অধ্যায়টা কি অধ্যায়টা মানে আমাদের জীবনের রসায়নের যেসব উপকরণ দরকার রসায়নের যেসব জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করি সেই সব উপাদানগুলোর সম্পর্কেই এখানে আলোচনা হবে তাহলে যাই হোক দেখো আম আমাদের আমরা কিন্তু আম খেতে সবাই ভাব পছন্দ করি তাই না তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়েছে বলে এটা কিন্তু প্রিজারভেটিভস দেওয়া হয়েছে বলে মানুষ আম খেতে ভয় পায় তাই না তাহলে মানুষ ধারণা করে মানুষ ধারণা করে মাছেও কিন্তু ফর্মুলা এটাও কিন্তু সত্য অসাধু ব্যবসায়ীরা সংরক্ষণের কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু এটা অতিমাত্রায় ব্যবহার করে আমাদের জীবনকে কিন্তু হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে যেন আমাদের কোনো কারণেই রাসায়নিক কোনো উপাদানের সাহায্যে অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের জীবনেই ক্ষতি না ডেকে আনতে পারে তারপরে দেখো আমরা অনেক খাবার খাই সেই খাবারগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য রাসায়নিক পদার্থ দরকার রিজার্ভেটিভস দরকার আবার অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে আমাদের কিন্তু আমাদের ক্ষতিও আছে তাহলে দেখো আমাদের জীবনকে গঠনের জন্য ঔষধ দরকার আমাদের পরিবেশটাকে সুন্দর রাখার জন্য রাসায়নিক পদার্থ দরকার আমাদের এই সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত রসায়নের অনেক সামগ্রী আমাদের দরকার তাহলে আমাদের জীবনের রসায়ন কি অনেক ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহলে দেখো এই তাহলে একটা হচ্ছে কথা আছে যে রসায়নই আমাদের জীবন রসায়নই আমাদের ভবিষ্যৎ এর একটা স্লোগান কিন্তু যেমন অনেক স্লোগান বাংলাদেশে আছে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান হ্যাঁ তারপর হচ্ছে জীবন বাঁচাতে ঔষধ এরকম বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ডায়লগ আছে তাই না তাহলে আমাদের ডায়লগ হচ্ছে রসায়নই আমাদের জীবন রসায়নই আমাদের ভবিষ্যৎ তাহলে এখানে আমাদের এসছে যে দুইজন মহান বিজ্ঞানী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল একজন ম্যাডাম মেরি কুরি আর একজন পিয়ারে কুরি তাহলে এই দুজনই একসাথে নোবেল প্রাইজে ভূষিত হয়েছিল যেটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পুরস্কার হ্যাঁ তাহলে এই নোবেল প্রাইজের একশোতম বছর উপলক্ষে দু সালকে রসায়নের বছর হিসাবে ঘোষণা করেছে আই ইউপিএসি তোমরা এই সংস্থাটার নাম জানো প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা হয়েছে তাও আমি একবার বলে দিই আন্তর্জাতিক রসায়ন ও ফলিত রসায়ন সংস্থা বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি তাহলে আমরা দেখো আমাদের রসায়নের কত কিছু ব্যবহার করি এক ঔষধ ব্যবহার করি দুই খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করি তিন প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করি পরিষ্কারক সামগ্রী ব্যবহার করি ইত্যাদি ইত্যাদি রসায়ন ছাড়া আমাদের জীবনই চলে না তাহলে কি আমরা বলতে পারবো না রসায়নী আমাদের জীবন রসায়নী আমাদের ভবিষ্যৎ তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের স্লোগান এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেই এই অধ্যায়টা আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা যাব দেখো এই অধ্যায়ে মোট আছে বারোটা তেরোটা পাঠ আছে মোট হচ্ছে তেরোটা পাঠ তার মধ্যে একটা পাঠের দুটা পয়েন্ট আজকে আলোচনা করতে পারব দেখো আজকে আমরা পড়ব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পাঠ বারো পয়েন্ট এক গৃহস্থালীর রসায়ন গৃহস্থালী বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আমাদের বাসা বাড়িতে রসায়নের যে সামগ্রীগুলো ব্যবহৃত হয় সেই সামগ্রীগুলোকেই আমরা বুঝে থাকি তাহলে দেখো এখানে গৃহস্থালী রসায়ন বলতে দুইটা পয়েন্ট আলোচনা করব দেখো এখানে একটা খাদ্য লবণ আলোচনা করব আর আমরা পাবো বেকিং পাউডার দেখো 
আচ্ছা লবণ ছাড়া কি আমাদের জীবন চলবে তোমরা বলো একজন বলো প্লিজ যে লবণ ছাড়া আমরা কি কল্পনা করতে পারব আমরা যে খাবারগুলো খাই যে তরি তরকারি মাছ মাংস শাক সবজি যত কিছু খাই এগুলো কোনটার মধ্যে কোনোটার মধ্যে যদি লবণ না দেওয়া হয় তাহলে খাবার কি সুস্বাদু হবে তোমরা বলো আমাকে খাবার কিন্তু সুস্বাদু হবে না এবং কি খাদ্যটা কিন্তু প্রক্রিয়াকরণও করা যাবে না রান্নার যে প্রক্রিয়াকরণ সেই প্রক্রিয়াকরণ যাবে না খাবারটা সিদ্ধই হবে না তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে লবণ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের গৃহস্থালে আমাদের সংসারে আমাদের বাড়িতে আমাদের রান্নাঘরে তাহলে সংকেতটা কি জানো তোমরা অবশ্যই জানো তোমরা বড় হয়ে গেছে এখন এন এ সি এল এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা খাদ্য লবণ হিসাবে খায় আর বেকিং পাউডার হচ্ছে এন এ এইচ সি ও থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তাহলে এটা রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর এটা নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তাহলে আমরা এই দুটো উপকরণ সম্পর্কে আমরা আজকে তোমাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব তোমাদের মেন বই অবশ্যই খুলে রাখো সামনে দেখো আমরা জানি লবণ লবণ নিয়ে একটা ভালোবাসার গল্প কিন্তু আছে লবণের মতো ভালোবাসা এক রাজার কি ছিল ওই তিন কন্যা ছিল একজনা বলে যে আমি আপনাকে গুড়ের মতো ভালোবাসি আর একজন বলে ঝালের মতো ভালোবাসি আর একজন বলে আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি তাহলে একজন বলে লবণের মতো একজন বলে চিনির মতো আর একজন বলে গুড়ের মতো যাই হোক একটা গল্প এটা বানানো গল্প রূপকথার গল্প যাই হোক তাহলে রাজা তার মেয়েদেরকে কে কত বেশি ভালোবাসে তার পরীক্ষা করছে তাহলে রাজা তখন দেখলো যে একটা মেয়ে মিষ্টি দিয়েছে বা সুন্দর লেগেছে একটা মেয়ে তোমার হচ্ছে মিষ্টি দিয়েছে একটা গুড় দিয়েছে ভালো লেগেছে কিন্তু যে মেয়েটা লবণ দেয় নাই তরকারিতে সেটা মুখে নিয়েই বলছে যেটা ভালো হয় নাই তাহলে এখানে কিন্তু যুক্তি আছে যে এই লবণের মতো ভালোবাসা মানে কি আত্মা থেকে ভালোবাসা এটা কিন্তু তাকে কিন্তু রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তখন যখন এটা বুঝতে পেরেছে যে আসলেই তো আমার মেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে তখন সে মেয়েকে কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে তাহলে এই আমাদের সোডিয়াম টু রাইট তাহলে সোডিয়াম প্লাইট কোথা থেকে পাওয়া যায় আমরা জানি সমুদ্রের পানি থেকে পাওয়া যায় কোথা থেকে পাওয়া যায় আমাদের সমুদ্রের পানিতে হ্যাঁ সমুদ্রের পানিতে অফুরন্ত অনেক বেশি লবণ থাকে সেই সোডিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত লবণ যদি আমরা পানি পান করি সমুদ্রের তাহলে তোমার কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে অতিরিক্ত লবণের কারণে তোমার কিডনি অকাজ হয়ে যেতে পারে অতএব আমরা কিন্তু সজাগ থাকব সমুদ্রে বেড়াতে গেলেও আমরা সমুদ্রের পানি খাবো না সমুদ্রের পানি খেলে তোমার লবণের কারণে তোমার কিডনি যে ছাঁকবে শরীরের সেটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে অমূল্য সম্পদটা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বিষয়গুলো তাহলে এখন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড গেল তাহলে লবণ চাষিগণ কিন্তু লবণ চাষিগণ কি করে লবণ চাষিগণ কিন্তু এখান থেকেই কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড আরোহণ করে কিভাবে দেখো জ্বরের সমাতে পানিগুলো তোমার হচ্ছে ডাঙায় চলে আসে তখন এখানে বিভিন্ন আইল থাকে জমির আইল এরকম বড় বড় জমি থাকে এই জমির আইলে আইল বুঝতে ইনশাল্লাহ এই পানি ঘিরে রাখার জন্য যে উঁচু উঁচু জায়গা এটাকে আইল বলা হয় তাহলে এই আইলে যখন সমুদ্রের পানি আসবে তখন কিন্তু আটকে যাবে এবং গোটা পানি চলেও যাবে তাহলে যে পানিগুলো আটকে থাকবে সেই পানিগুলো কি হবে সূর্যের আলোর সাথে তাপে বাষ্পীভূত হবে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডগুলো এই জমিতে তখন এইভাবে কণাগুলো পড়ে থাকবে তখন এই কণাগুলো লবণ চাষিগণ বিক্রি করে দেবে কোম্পানির কাছে তখন এই কোম্পানি থেকে এই লবণগুলো উঠিয়ে নিয়ে এসে একে প্রক্রিয়াকরণ করে আয়োডিন মিশে মিশে মিশাইয়ে আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা খেতে পারবো আমরা সরাসরি কিন্তু অবিশুদ্ধ লবণ কিন্তু আমরা খেতে পারবো না তাহলে লবণ চাষিগণ এইভাবে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড আরোহণ করে ঠিক আছে কথা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ কথা বুঝতে পেরেছ সবাই না কোনো সমস্যা আছে বলো তুই বলো তো বুঝতে পেরেছ বাবা ওকে ধন্যবাদ ভালো বুঝতে পেরেছে এখন দেখো আমরা দেখি একটা জিনিস বর্ষাকালে কিন্তু লবণ গলে যায় যে পাত্রে রাখা হয় ধরো এটা একটা পাত্র লবণের রাখার একটা কৌটা এই কোটার মুখে ইনটেক করা আছে বাই দা ওয়ে ইনটেক করার পর এর মধ্যে যে লবণের কণা আছে সেই লবণের কণাটা একটু ভেজা মনে হয় তাহলে এই ভেজা কেন মনে হয় শুধু কাজ কিন্তু বর্ষাকালে ভেজা মনে হয় তাহলে বর্ষাকালে যখন বাতাসে পানির পরিমাণ বেশি থাকে তখন লবণের মধ্যে কিন্তু থাকে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এই দুইটা রাসায়নিক পদার্থ থাকে 
তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ঢাকার কারণে এটাকে পানিটাকে গ্রাস করতে পারে পানিটাকে গ্রহণ করতে পারে এই দুটো রাসায়নিক উপাদানের জন্য পরিবেশ থেকে এই পানিটাকে কি করে গ্রহণ করে এই পরিবেশ থেকে এই পানিটা গ্রহণ করলেই এটা কি হবে লবণের মধ্যে ভেজা মনে হবে তাহলে প্রশ্ন কিন্তু দুই মার্কের বর্ষাকালে লবণ ভেজা মনে হয় কেন তাহলে কি বলবা বর্ষাকালে লবণের লবণের মধ্যে থাকা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পানি গ্রাসী পদার্থ এটা পরিবেশের যে পানি থাকে বর্ষাকালে ভেজা থাকে সেই পানিকে আকর্ষণ করে তখনই এই বোতলের মধ্যে ঢুকে যায় ঠিক আছে এর জন্যই বর্ষাকালে লবণের মধ্যে ভেজা মনে হয় তুই বলো যে লবণের মধ্যে বর্ষাকালে লবণের মধ্যে কি থাকে গোট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আচ্ছা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড কী ধরনের পদার্থ বলো তো হ্যাঁ ভেরি গুড পানি গ্রাসী পদার্থ তাহলে আমরা এই লবণ দিয়ে আরও কি কি প্রস্তুত করতে পারি দেখো এগুলো হচ্ছে ঔষধ শিল্প সাবান শিল্প বস্ত্র রঞ্জন শিল্পে রং পাকা করতে ব্যবহার করি আমরা তাহলে লবণটা কত দরকার আমাদের আমাদের খাদ্য হিসাবে দরকার আবার ইন্ডাস্ট্রিতেও দরকার তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো খুব ভালো করে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং ভালোভাবে পড়তে হবে তাহলে আমরা কি পড়লাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং আমাদের অধ্যায়ের যে নামকরণ সেই অধ্যায় সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি এখন আমি আজকে শুধুমাত্র তোমাদেরকে বেকিং পাউডারের নাম এবং সংকেতটা শেখাবো ইনশাল্লাহ দেখো বেকিং পাউডার বেকিং পাউডার তাহলে বেকিং পাউডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে এন এইচসিও থ্রি বা আমরা এটাকে বলবো সোডিয়াম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বোনেট কার্বোনেট অথবা বলতে পারি আমরা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ঠিক আছে তাহলে এটা সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে আমরা বেকিং পাউডার বলি বেকিং পাউডার কি কাজে লাগে বলো তো দেখি বেকিং পাউডার কিন্তু কেক ফুলাতে লাগে বা পিঠা পুলি তৈরি করতে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের ব্যবহৃত হয় সেই পদার্থগুলোতে লাগে তাহলে আমাদের কি মজা করে পড়তে হবে না বলো তো তোমরা এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে দেখো আর তোমাদের রান্নাঘরে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বেকিং পাউডার তাহলে কেক বা পিঠা পোড়ানোর জন্য সাধারণত বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয় বেকিং পাউডারের মূল উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা এন এইচসিও থ্রি চুনাপাথর অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং খাদ্য লবণ ব্যবহার করে এই সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট প্রস্তুত করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখে নিই প্রস্তুতকারে প্রস্তুত প্রণালী তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তৈরি করতে হবে আমাদেরকে এর জন্য প্রথমে লাগবে কি ব্রাইন প্রথমে কি লাগবে ব্রাইন লাগবে ব্রাইন কাকে বলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণকে ব্রাইন বলে গাঢ় দ্রবণ কার এন এ সি এল এর এই গাঢ় দ্রবণকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্রাইন বলা হয় এই ব্রাইনটা নির্দিষ্ট একটা পাত্রে কিন্তু করে রাখতে হবে কিভাবে তাহলে এখানে তুমি কি দিলে পানি দিয়েছ এই পানির সাথে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ হয়ে যাবে এটাকে এবার একটা ইয়া দেয়া কুপি দিয়ে বা বাতি দিয়ে এটাকে জাল দিতে হবে জাল দেওয়ার ফলে কি পানিগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে আর নিচে একটা ঘনদ্রবণ থাকবে সেই ঘনদ্রবণটা হচ্ছে ব্রাইন এবার প্রথমে তিনটে স্টেপে বিক্রিয়াটা হবে একটা স্টেপ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে যদি ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করি তাহলে উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ওকে ক্লিয়ার তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তাপ দিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে দুই নম্বর স্টেপ দেখো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মধ্যে অ্যামোনিয়া পানি যুক্ত করতে হবে অ্যামোনিয়া এন এইচ থ্রি যোগ পানি সমান উৎপন্ন হবে এন এইচ ফোর এইচ সি ও থ্রি অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বন বিক্রিয়া কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়া পানি দে এন এইচ ফোর এইচ সিও থ্রি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট ওই যে প্রথমেই তুমি যে ব্রাইন উৎপন্ন করেছ সেই ব্রাইনের মধ্যে কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন একে অপরের জায়গা পরিবর্তন করবে তাহলে হয়ে গেল কি এন এ এইচ সি ও থ্রি প্লাস এন এইচ ফোর সি এল এটাকে পরবর্তীতে শুষ্ক করে মানে কোটার মধ্যে 
ভরে আমাদের বাজারে আসবে তখন আমরা কিনতে পাবো এটাই হচ্ছে আমাদের বেকিং পাউডার বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তাহলে আমি আজকে তোমাদের পড়ালাম কি সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং বেকিং পাউডার প্রস্তুতি তোমরা এই দুটা রিয়াকশান খুব ভালো করে পড়ে বুঝে ভালো করে লিখে আমাদের গ্রুপে এইচ ডাব্লু করে পাঠাবে তো আজকের ক্লাসে কোনো সমস্যা আছে কি বলো নেই ওকে ধন্যবাদ তোমরা অবশ্যই খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং যদি পারো এই কেমিস্ট্রির যে পুরনো বইটা আছে পুরনো সালের মানে আজ থেকে দু হাজার সতেরো ষোলো সালের বই এই বইটা একটু ম্যানেজ করে রাখবা তাহলে এই বইটাতে কিন্তু এই অধ্যায়টা অনেক সুন্দরভাবে দেওয়া আছে নতুন এবং পুরনো বইয়ের পড়া একই বাট উপস্থাপনাটা একটু সুন্দর আছে তা আশা করি তোমার আমার কথা শুনবা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো খুদা পেজ আসসালামু আলাইকুম